வாழ்த்து வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரிய சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கமுங்க இன்றைய தினம் பிரம்மச்சரிய பயணத்துல மூன்றாவது நாள் வெற்றிகரமா கடந்து வந்துட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமைனா வீக்கெண்டு ஸோ பலரும் வந்து கொஞ்சம் என்டர்டைன்மெண்ட் ரெஸ்ட் அப்படி இருப்பீங்க அப்புறம் இன்னைக்கு நேற்றைய தினம் சகோதரர்கள் கேட்ட பெரும்பாலான கேள்வி பதிலுக்கு அப்படி அப்படியே விடையளிச்சிட்டோம் அதே சமயத்துல இமெயிலில் உள்ள கேள்வி பதில்களையும் விடையளிச்சாச்சு ஒரு இரண்டு விஷயங்களை பற்றி சகோதரர்கள் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இன்னைக்கு சண்டே அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் விஷயங்களை பற்றி பேசலாம் அப்படின்ட்டு முதலில் கண்ணதாசன் பற்றி சகோதரர் கேட்டிருந்தாரு அது ஒன்று அடுத்தது வினோதய சித்தம் அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்படம் அது வந்து இப்போ ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அதை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க என்னடா அது நிறைய பேர் இதை பற்றி சொல்லிகிட்டே இருக்காங்களே அதில் அப்படி என்ன இருக்குது நம் சகோதரர்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு அந்த அது எவ்வளோ ரெண்டுமே பார்க்கலாங்க வாழ்க்கை வளமுடன் அதாவது கவிஞர் கண்ணதாசன் அவருடைய பாடல்ங்க ஆழம் விழுதுகள் போல் உறவு ஆயிரம் வந்தும் என்ன வேறென நீ இருந்தாய் அதில் நான் வீழ்ந்து விடாதிருந்தேன் பேருக்கு பிள்ளை உண்டு பேசும் பேச்சுக்கு சொந்தம் உண்டு என் தேவையை யார் அறிவார் உன்னை போல் தெய்வம் ஒன்றே அறியும் இந்த மாதிரி ஒன்று இரண்டு பாடல்கள் அல்லங்க ஆயிரக்கணக்கான பாடல்கள் கண்ணதாசன் வந்து ஒரு இறையை உணர்ந்த ஞானி ஆச்சுங்களா தமிழ் திரையுலகங்களில் பெரும்பாலும் அந்த காலத்தில் திரையுலகத்தில் இருந்த பெரும்பாலானவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி மார்க்கத்திலோ ஞான மார்க்கத்திலோ இறைவனை நோக்கிய பயணத்திற்கு பேரின்பத்தை நோக்கி நம்முடைய மக்களை கூட்டிச் செல்வதில் சமுதாயத்தில் அமைதி நிலவுவதை நிலை நாட்டுவதில் பெரும்பங்கு வகிச்சாங்கன்னு சொல்லலாம் ஆச்சுங்களா ஆனால் நாள் அடைவில் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வெளி இப்போ எப்படி நம்முடைய இன்னும் உணவுப் பொருள்கள் முதல் கொண்டு எல்லாவற்றிலும் கலப்படம் அந்த மாதிரி நம்முடைய கலாச்சாரத்தை சிதைக்கும் விதத்தில் இப்போ வெளிநாட்டிலிருந்து அச்சடித்து கொடுக்கப்படும் பணங்களுக்கு ஆசைப்பட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிற்றின்பத்தை நோக்கி ஓடுறதுக்கு தகுந்த மாதிரியாக படங்கள் எடுத்து தள்ளினாங்க அப்புறம் தனி மனித பஜனைகளாக வந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்றைய தினம் எவ்வளவு மோசமான நிலையோ அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இப்போ இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதே சமயத்தில் கண்ணதாசன் பற்றி வந்துடலாங்க கண்ணதாசன் வந்து அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருப்பார் மிக அருமையாக இருக்கும் அந்த புத்தகத்தில் ஒரு ஸ்டோரி சகோதரர்களுக்கு வாழ்க்கையின் நிலையாமை அல்லது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குடும்ப திருமண வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய அதிகாரி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருங்களாமா தன்னுடைய வாழ்க்கை துணை ரொம்ப நல்லவோ இருந்தாலும் எனக்கு அந்த சந்தோஷம் கிடைக்கல அப்படின்ட்டு வேற வேற பெண்களை நாடி போக ஆரம்பிச்சிட்டார் இது அந்த பெண்ணுக்கு தான் தெரியாதே அப்படின்ட்டு ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது தன்னுடைய வாழ்க்கை துணை உண்மையாக தான் இருப்பாங்கன்னு நினச்சிட்டு இவர் இருந்திருக்கார் இவர் பல தவறுகளை செஞ்சுட்டு இருக்கார் ஆனால் இவருக்கே தெரியாமல் அந்த பெண்ணுமே தவறான பழக்க வழக்கங்களுக்குள்ளே போய் அந்த குடும்பமே சிதைந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு கண்ணதாசன் கதையில் சொல்லுவார் இது போலவே கவிஞர் கண்ணதாசனும் வந்து திரையுலகத்தில் எவ்வளவோ பெண்கள் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமா நடிகைகள் இது போன்ற சகவாசங்களினால் அவர்களோடு ஏற்பட்ட தவறான பல அனுபவங்கள் அவர் வாழ்க்கையில் வந்து த அவருடைய வாழ்க்கையே திசை மாற்றி பல பாடல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இறைவனை நோக்கி எழுதுவார் இருந்தாலும் திரைப்படங்களுக்கு வர்றதுனால அதை சிற்றுன்பத்துக்காக மாற்றி விடுவாங்க ஸோ இது கண்ணதாசன் அப்படிங்கிறவர் வந்து சாதாரண ஒரு வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டே இருந்தாலுமே இறைவனை நோக்கிய தேடல் அவருக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருந்ததுனால அவர் மிகப்பெரிய ஞானியாக எழுதிட்டு வந்தார் அப்போது ஒரு அதில் இன்னொரு இன்சிடெண்ட் அவரே தான் சொல்லியிருப்பார் ஒரு சினிமா நடிகையிடம் அவர் வந்து காதல் வசப்பட்டு ஒன்றாவே இருந்திருப்பாங்க ஆனால் வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து அவர் அந்த நடிகை வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த வீட்டுக்குள்ளே இன்னொரு ஆண் மகன் வெளியில் வருவாருங்களாமா வெளியில் வந்தோடனே அந்த பெண் எப்படி நாம் இவ்வளோ தூரம் அன்பாக பழகிட்டு இருந்தால் இப்படி இருந்தோம் ஆனாலுமே நீ வந்து இப்படி ஏன் இந்த மாதிரி இருக்க அப்படின்ட்டு அவர் மனம் நொந்து போய் வாழ்க்கையே போன மாதிரி எல்லாம் ஃபீல் ஆகி வெளியில் வந்ததாக இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் அந்த அனுபவங்களை பலதும் கடந்து கடந்து தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஞானியாக வர முடியும் அவர் எழுதின பாடல்களில் மிக மிக பிடித்த பாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு பாடல் உண்டு அது என்னென்னு கேட்டால் பரமசிவன் கழுத்திலிருந்து பாம்பு சொன்னது கருடா சௌக்கியமா யாரும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால் எல்லாம் சௌக்கியமே கருடன் சொன்னது அப்போது பாம்பை கருடன் சாப்பிட்டோம் தூக்கிட்டு போய் அது உணவாக மாற்றிக்கும் ஆனால் பரமசிவனுடைய கழுத்தில் அமர்ந்திருக்கிறதுனால அந்த பாம்புக்கு ஒரு தைரியம் பாருங்க கருடனை பார்த்து கருடா எப்படி இருக்கிற அப்படின்னு கேட்குது கருடனுமே என்ன சொல்ல
குடும்ப வாழ்க்கையில பிணிச்சு திருமணமாகி வந்த ஒரு பெண்ணானவள் அஹ் எவ்வளவோ தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரகிள் பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்தாலுமே தான் வாழ்க்கைப்பட்டு வந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்கா நின்னா அது யா எப்பேற்பட்ட உயர்ந்த ஆட்களாக இருந்தாலும் எதிர்கொள்ள முடியும் இல்லைன்னா கூடி குறுகிதான் வாழணும் அப்படின்ட்டு ஒரு பல கருத்துக்கள் வருங்க கண்ணதாசன் ஒரு பாடல் எடுத்துட்டா அவ்வளவு விளக்கங்கள் வரும் இது மாதிரியான பல நல்ல 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 குடும்ப வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெண்ணுனா இப்படி இருக்கணும் ஒரு ஆணுனா இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நல்லா சொல்லி கொடுத்து வந்ததுனால நம்முடைய தாய் தந்தையர் முன்னோர் சமுதாயம் ஓரளவு நல்லா அமைதியா இருந்துச்சு ஆனா இப்போதைய சூழ்நிலையில் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு பாருங்க நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த மகாபாரதத்துல திரௌபதிங்கிற ஒரே ஒரு பெண் துயில் உளி உரிந்த ஒரே காரணத்தினால கிருஷ்ணர் வந்து அந்த யுகத்தையே முடிச்சு வச்சு கலியுகம் துவங்குவதற்கான சூழல் உருவாகுவதற்கு காரணமா மாறிடுச்சு ஆச்சுங்களா அந்த திரௌபதிங்கிற ஒரு பெண்ணை துயில் உறிஞ்சதுக்காக ஆனா இன்றைய காலகட்டத்துல திரைப்பட துறை அப்படிங்கிறது எவ்வளவு கேவலமா போயிடுச்சுன்னா ஆயிரக்கணக்கான பெண்களை துயில் உறிஞ்சு அதுல பணம் சம்பாதிக்கிற கலிங்கிறதே வந்து தங்கத்திலிருந்து துவங்கச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதுல பணம் சம்பாதிக்கிற ஒரு இரத்த காட்டேரிகளை போல மாறிட்டாங்க எதுவுமே தவறில்லை ஒழுக்கங்கிறதே கிடையாது எப்படி வேணாலும் வாழலாம் ஆட்டம் பாட்டம் காசு காசு அப்புறம் போதை என்ன அந்த போதைங்கிறது இல்லாத படமே இல்லை போதை அப்புறம் சூதாட்டம் இதெல்லாமே வந்து 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 மக்கள் இப்போ எந்த மாதிரியான ராஜரிஷி ராஜராஜ சோழன் போன்ற தன்னை உணரும் விஷயங்களை பார்த்துட்டு இருந்த அதே மக்கள் நாளடைவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிற்றுன்பத்தை நோக்கி தன்னை பலவீனப்படுத்தி டைல்யூட் பண்ணும் ஒரு மோசமான நிலையில போயிட்டு இருந்தது இது இப்படி போயிட்டே இருக்கிற சமயத்துல ஒரு அத்தி பூத்தார் போல ஒரு சில நல்ல விஷயங்களும் வருது இப்ப வந்து நம்ம மொத்தமா மோசம் சொல்லிடலாம் மொத்தமா வந்து தவறுன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனா அதுல இருந்தும் சில நல்ல விஷயங்கள் வெளியில வந்துட்டே இருக்கு அது போல ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான திரைப்படமா வந்து வினோதைய சித்தம் அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்படம் வந்து வெளிவந்திருக்குது நான் வந்து அது நேற்று ஈவினிங் தான் வந்து பார்த்தேங்க நல்லா இருந்துச்சு அதாவது வந்து குரு வேதாத்ரி மகரிஷி சொல்லுவாரு இறைவனின் தன்மைகளா பேர வற்றாத இருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் இதெல்லாம் இறைவனின் தன்மையா எப்போதுமே வற்றாத இருப்பு அப்புறம் பே அந்த ஆற்றலுக்கு அளவே இல்லாத ஆற்றல் பேரறிவு எல்லாமே எல்லாவற்றையும் இயக்கக்கூடிய அந்த பேரறிவு அடுத்தது வந்து காலம் இது எல்லாம் இணைஞ்சதுதான் இறைவனின் தன்மை அப்படின்ட்டு இந்த திரைப்படத்துல வந்து காலம் அப்படிங்கறத வந்து இந்த காலம்னு ஒன்னு எடுத்துட்டாலே அதுல எல்லாமே அடக்கம் தான் இறைவனை தான் குறிக்கிறது மாதிரியாக அந்த படத்துல காட்சிகள் வரும் இதுல வந்து தம்பி ராமையா அப்படிங்கிற ஒரு மிகச்சிறந்த குணச்சித்திர நடிகர் அவர் வந்து எந்த கதாபாத்திரத்துல நடிச்சாலும் பொருந்தி நடிக்கக்கூடிய மிக மிக சிறப்பாக தமிழ் நாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சில நடிகர்கள்ல அவர் ஒருத்தரு அப்ப அவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பயங்கர ஈகோவிஸ்டிக் கேரக்டர் நான் தான் எனக்கு நான் என்னாலதான் எல்லாமே நடக்குது ஏ நான் இல்லை நான் எதுவுமே இல்லை ஐ எம் தி கிங் மேக்கர் கிங் மேக்கர் ஆஃப் ஆஃபீஸ்ல கிங் மேக்கர் ஆஃப் வீட்டுல கிங் மேக்கர் தான் எல்லாத்துலயும் நான் தான் நான் எடுக்கிறத சட்டம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருபத்தி ஐந்து வருடமா ஒரு க ஒரு நிறுவனத்துல உழைத்து ஒரு உயர் பொறுப்புக்கு வர்ற நிலைமையில் இருக்கும்போது அவர் வந்து காலம் அடைகிறாரு அந்த எதிர்பாராத தருணங்கள் மூலமா ஒரு சில ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அவர் உயிர் உடலில் இருந்து பிரியுது பிரியிற சமயத்துல வந்து காலன் அப்படிங்கிற கேரக்டர்ல சமுத்திரக்கனி அப்படிங்கிற ஒரு சமுத்திரக்கனி வந்து பாத்தீங்கன்னா காலன்கிற கேரக்டர்ல வர்றாரு அவர் மூலமாக தான் வந்து திரும்பவும் இந்த திரைப்படம் துவங்கி நடந்துட்டே வருது அந்த காலன் அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய இறைவன் நம்ம கூடவே தான் வந்துட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறத உணர்த்துறக்காக பல காட்சிகள் நல்ல சிறப்பா இருக்கும் நான் எப்பவுமே நான் உங்க கூட தான் இருப்பேன் நான் இங்கேதான் இருப்பேன் உங்க கூடவே தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறதும் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஆணவங்கள் எல்லாமே நான் இல்லைன்னா எதுவுமே நடக்காது அப்படின்னே நினைச்சிட்டு இருப்பாரு ஆனா அவர் செய்யும் விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த நல்ல விஷயங்களை தடை செய்வதாகவே இருக்குது அப்படிங்கிறத உணர்த்துறார் காலன் அப்படிங்கிறதுல சமுத்திரக்கனி கூடவே இருந்து உணர்த்திட்டே வருவார் நாம வந்து இதை செஞ்சிருவோம் நம்மனாலதான் இது நடக்குது அப்படின்ட்டு அஹ் ஒரு வேலைக்கு முயற்சி செய்யற இடத்துல கூட அவருக்கான வேலை தான் அங்கதான் வந்திருக்காரு ஆனா அவர் செய்யும் தவறு ஓ எனக்கு கிடைக்காம இன்னொருத்தருக்கு அந்த வேலை கிடைச்சிருமோ அப்படின்னு அதுக்கு தடை செய்வதற்கு அவர் செய்யும் முயற்சி அது பாவப்பதிவாக பதிந்து அவர் ஜிஎம் போஸ்ட் வருவதற்கு தடையா மாறும் அதுக்கு அவர் செஞ்ச பாவம் இருபத்தஞ்சு வருடம் கழிச்சு அவருக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும் இதே மாதிரியே தன்னுடைய பெண்கள் இரண்டு பெண்கள் ஒரு பையன் எல்லாரையுமே தன்னுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும்னு நினைக்கிற எல்லா விஷயங்களுமே தவறா போயிடுறதும் அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணாமலேயே எல்லா விஷயங்களுமே இயல்பாக நடந்துட்டே வர்றதும் இல்ல மிக அருமையா 
பார்த்தீங்க அப்படின்னா இறைவன் நம்ம கூடவே இருக்காரு நம்ம எல்லா நேரங்களிலும் கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் அதே சமயத்துல நம்முடைய ஆணவ மிகுதியினால நாமளே வந்து இயல்பா நடக்கும் விஷயங்களை வந்து கெடுத்துக்கொள்றோம் அப்படிங்கறத மிக தெளிவா மிக நான் இது வந்து முழுசா கதையெல்லாம் சொல்லிடலாம் சொன்னா உங்களுக்கு படம் பார்க்கும் போது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது நீங்க தயவு செஞ்சு இந்த திரைப்படத்தை எடுத்து பாருங்க அதாவது நம்ம பல முறை சொல்லுவோம் முத்திரை பைத்தல் பிரம்மச்சரியம் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்றது எல்லா விஷயமே சொன்னா எல்லாருனாலே அதை ஏற்றுக்க முடியாது யாருனால ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் தெரியுங்களா யாருக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்குதோ அவங்கனாலதான் பிரம்மச்சரிய வீடியோக்களை பார்க்கவும் முடியும் யாருக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்குதோ அவங்கனாலதான் ஒரு முத்திரை பைத்தல் சொன்னாலுமே அதை முழுமையா சொல்லிட்டு வரவே முடியும் ஆகவே சகோதரர்களே உங்களுக்கு உங்களோட இறைவன் வந்துட்டு இருக்காரு நமக்குள்ளாகவே இறைநிலை இருக்கு அப்படிங்கறதுனால அது வந்து காலம் அப்படிங்கறதுல இந்த திரைப்படத்துல காட்டியிருக்காங்க பலருக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அபரிமிதமான ஓட்டம் அந்த ஓட்டம் என்னத்தையாச்சும் சாதிச்சிடணும் சாதிச்சிடணும்ட்டு ஓடுறாங்க இல்லைங்களா அதெல்லாம் தேவையற்ற வேலை தான் நம்ம புடுங்குற ஆணியெல்லாம் தேவையில்லாத ஆணி தான் அப்படிங்கிறத இந்த திரைப்படத்துல அழகா வந்து உணர்த்தி சொல்லியிருப்பாங்க வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு இந்த படம் பாருங்க மனசுல ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் ஆச்சுங்களா நம்மனாலதான் இது நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பற்று குறை பற்று அறுத்தான் ஆச்சுங்களா பற்று அறுத்தால் மட்டும்தான் நம்ம வாழ்க்கையில வெற்றி அடைய முடியும் இந்த திரைப்படத்துல வந்து கடவுளாக ஒரு ஒரு சமுத்திரக்கனி கூட வந்துட்டே இருப்பாரு தம்பிராமையா கூட ஆனா உண்மையான வாழ்க்கையில கடவுளாக நம்ம கூட வந்துட்டே இருக்காங்க யாருன்னா கடவுள் என்றாலே நமக்குள்ளாக உங்க நமக்குள்ளாக இருக்கும் கடவுள் நம்முடைய உயிர் அணுக்களாக அண்டத்துல பற்றா இருப்பாகவும் பேராற்றலாகவும் பேரறிவாகவும் காலமாகவும் இருக்கும் அதே விஷயம் நம்முடைய உடலில் உயிர் ஆண்களின் உடலில் உயிர் அணுக்களாக நாம் உண்ணும் உணவு இறுதி பருக்காக விந்து சக்தியா மாற்றம் அடையுது அந்த உயிர் அணுக்கள் தான் பற்றாத இருப்பு ஒரு கணத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு உயிர் அணுக்கள் உற்பத்தி ஆகுதுங்கிறாங்க அதே மாதிரியே பேராற்றல் அந்த நம் மனம் அமைதி அடையும் போது வான்காந்தத்தை ஈர்த்து தனக்குள்ளாக அந்த உயிர் அணுக்கள் தாங்கி கொண்டு இந்த ஆகாஷிக் ரெக்கார்டு முதல் கொண்டு இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம என்னென்ன சாதிக்க வேண்டுமோ எல்லாமே நம்மை நோக்கி ஈர்த்து கொண்டு வர்றதுக்கான பேராற்றலாக நம் உடலில் இருப்பதும் நம் உயிரணுக்கள் தான் பேரறிவு நாம நினைச்சு நினைச்சு செய்யறதை விட நாம வந்து ஒரு கால்குலேட்டிவ் பண்ணி பண்றதை விட இயல்பாக நிகழும் போதே பல விஷயங்கள் நமக்கு சாதகமா மாறி நடக்கும் அது நீங்க இந்த திரைப்படத்துல கூட தெளிவா கொடுத்திருப்பாங்க பேரறிவு என்பதும் காலம் நாம் உயிரணுக்களை அடிக்கடி விரயம் செய்தால் நம் வாய் ஆயுசே குறையும் உயிரணுக்களை விரயம் செய்யாது காத்திருந்தால் நம் காலமும் அதிகரிக்கும் அந்த காலனாக எல்லாம் உள்ள இறைவனாக நம்முடைய ஒரு ஒரு மனிதனின் உடலிலும் உயிரில் கலந்து இருப்பது நம்முடைய சிவமே தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம் உயிரணுக்களில் தான் இறைவனே இருக்காங்கிறத ஆழமா உணர்ந்து இந்த திரைப்படத்தில் கடவுள்னு ஒண்ணு கூட வந்துட்டு இருக்கிறது நம் உடலில் நம்முடைய உயிர் அணுக்களாக நாம் அஹ் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே சமயத்துல எவ்வளவு கவலை நம் பிரம்மச்சரியத்துல ஸ்ட்ராங்கா நிலைச்சு வரமோ அவ்வளவு கவலை இறைவன் நம்மோடு நெருங்கி வலிமையோடு பயணிச்சுட்டு வரதா நம்ம நினைச்சுக்கலாம் அப்ப நம் வாழ்வை செலுத்துவதே நமக்கு சாரதியாக மாறுவதே நம்முடைய உயிரணுக்களாக மாறிடும் மீண்டும் சகோதரர்களே நாளை தினம் நாலாவது நாள் சேலஞ்சில் சந்திக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சிலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரி சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கமுங்க இன்றைய தினம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே நான் சகோதரர்களிடம் சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வரும்போது சகோதரர்களிடம் சஜஷன் கேட்பேன் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரியே வந்து இரண்டு விஷயங்கள் கேட்டிருந்தா அதுக்கு சகோதரர்கள் ஓட்டிங் மூலமாக யூடியூப்ல நீங்க சொல்லியிருந்த விஷயத்துக்கு தகுந்தார் போல நம்முடைய அடுத்தடுத்த பயணங்கள் வந்து எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு பேசியிருந்தோம் அதே போல நீங்க முதல்ல வந்து ஒரு நாற்பது வயது கடந்தவுடன் பிரம்மச்சரிய பயணத்தில் துறவரம் போல பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சது சகோதரர்கள் ஆசிரமம் போல நடத்துங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பலருக்கும் சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு இருந்தீங்க அனைவருக்கும் வந்து பாதம் தொட்ட நன்றி வணக்கம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இறைவன் பாதத்தில் இருக்குது அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கு பிறகு உலக சூழல்களை பொறுத்து நாம் நடை எடுத்துகிட்டு போகலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சகோதரர்கள் நம்ம எவ்வளோ இரண்டு வருடமாகவே நம்ம பிரம்மச்சரியத்தை பற்றி பேசிகிட்டே வந்திருந்தாலும் இரண்டு வருடத்திற்கு மேலாகவே பலரும் வந்து இன்னும் பிரம்மச்சரியத்தில் முழுமையாக வலிமையாக ஸ்ட்ராங்காக வர்றதுக்கு சில குழப்பங்கள் ஆகிட்டு இருக்காங்க கேள்விகள் மோயவே மாட்டேங்குது நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பேசியிருக்கோம் சேனலில் பாருங்க சேனல் போய் பாருங்கன்னு சொன்னாலுமே ஏதோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது எங்கே போய் தேடுறது இவ்வளோ பெரிய வீடியோஸாக இருக்குது அப்படின்ட்டெல்லாம் நிறைய கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ ஆகவே அதனால் வந்து என்ன பண்ணலாம் சரி செலிபஸிக்காக புத்தகம் ஒன்றை எழுதிடலாம் அப்படின்ட்டு நினச்ச
ஒருவரொருவரின் கைகளிலும் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு நான் கேட்டிருந்தேன் சகோதரர்கள் வந்து வீடியோ ஆடியோ பாட்காஸ்டா போடுங்க அப்படின்ட்டு கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதத்துக்கு மேல வந்து ஓட்டிங் பண்ணியிருந்ததுனால நான் எழுதியிருந்த புத்தகத்தை ஆச்சுங்களா அதுல இருக்கிற அப்படியே படிக்காம அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோடு டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த அந்த டாபிக் வந்து நாம் அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஃபார்மேட்டில் வந்து சகோதரர்களுக்கு வீடியோஸாக மாற்றிடுவோம் அப்போது நீங்கள் இதை பி எம்பி த்ரீ ஃபைலாகவும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது யூடியூப் வீடியோஸ்லேயும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சகோதரர்கள் எனக்கு கேள்விகள் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்கள அவங்கள அனைவருக்கும் நான் கேட்டுக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோ பாட்காஸ்ட்டை வந்து சகோதரர்கள் முழுமையாக கடைசி வரை கேட்டு முடித்து விட்டு அதன் பிறகும் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கேட்டு கேளுங்க ஏன்னா இப்போ இந்த வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பல பாகங்களை கொண்ட செல்பசிக்காக பிரம்மச்சரியத்திற்கான ஒரு என்சைக்ளோபீடியாவாக ஒரு மிகப்பெரிய புத்தகமா இது வந்துடும் புத்தகமா எழுதி அதை ரிலீஸ் பண்ணும்போது அதை நம்ம வந்து மிகவும் செலவு பிடிக்கும் விஷயம் அது வந்து சகோதரர்களிடம் வந்து அனுப்பி அப்புறம் நீங்க அதை படிச்சு நாலு பக்கம் ரெண்டு பக்கம் படித்து தூக்கி மூளையில் போட்டு இப்படி தான் பெரும்பாலான புத்தகங்கள் நடந்துட்டு இருக்குது ஆகவே நாம் வந்து அந்த புத்தகத்தை எப்படி கடத்த இயலுமோ முடிந்த அளவு எல்லா விதத்திலும் கடத்த வேண்டும்ங்கிறக்காக யூடியூப்ங்கிற ஒரே ஒரு மீடியம் தான் நமக்கு இப்போதைக்கு சகோதரர்களை வந்து நேரடியாக சந்திக்கும் ஒரு விஷயமா இருக்கிறதுனால இதன் மூலமாகவே நம் புத்தகத்தை அது எவ்வளவு மணி நேரம் வரும்னு தெரியாது ஆனால் அவ்வளவும் பொக்கிஷமான விஷயங்கள் நம் இரண்டு வருட ஆராய்ச்சிகள் எல்லாமே வந்து அப்படியே தொகுப்பு தொகுப்பா நாம வந்து பேச போறோம் சகோதரர்கள் வந்து இவ்வளவு நாள் நீங்க பார்த்த வீடியோஸ் பார்க்கலாம் கேள்வி பதில் சந்தேகங்கள்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அதே சமயத்துல இது வந்து ஒரு ஒட்டுமொத்த பேக்கேஜா இருக்கும் ஒரு பிரம்மச்சரிய கல்வி முறை பனிரெண்டு வயது வந்த அனைத்து இளைஞர்களும் எடுத்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மிக அத்தியாவசியமான கல்வி முறை பள்ளி கல்லூரிகள்ல கிடைக்காத கல்வி முறைய நாம வந்து இனி பார்க்க போறோம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மனித இனத்துக்காக நாம பிரம்மச்சரியத்தை பற்றி பேசுறோம் ஆச்சுங்களா மனித இனத்துக்காக இங்க இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் பௌத்தன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அது வந்து அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அது வந்து நம்மை நல்வழிப்படுத்துவதற்காக நம் முன்னோர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டுச்சு ஆகவே அஹ் அது வந்து அவரவர்களுக்கு அவரவர்கள் பெருசா இருக்கலாம் அவங்கவுங்க கலாச்சாரம் இதெல்லாம் வேற ஆச்சுங்களா ஆனா நாம் முதலில் அடிப்படையில் ஒரு மனிதன் அந்த மனிதன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல நம் உடலில் இருக்கும் ஆற்றல்களை பற்றி உண்மையிலேயே எந்த இடத்துல நம்ம பலவீனமாகிறோம் எந்த இடத்தை நாம் வலிமைப்படுத்தி கொண்டால் எல்லா விதத்திலும் நம் வாழ்க்கை மேம்படும் அதாவது மகாபாரதத்துல நான் வந்து பாரத தேசத்துல வளர்ந்து வந்ததுனால இது சார்ந்த இங்கு புழங்கும் கதைகளை வந்து நான் எடுத்து உங்களுக்கு சொல்றதுனால சகோதரர்கள் வந்து எளிமையா புரிஞ்சுக்குவீங்க தமிழ் பேசும் சகோதரர்கள் பெரும்பாலும் ஆகவே எனக்கு தோன்றிய இப்ப பாருங்க நாம் வந்து எழுதி வைத்து கொண்டோ அல்லது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா சில எப்படி சொல்லலாம்னா குருட்டு வாக்கில் நம்ம நம்ம டிஸ்கஷன் மாதிரி பண்றோம் அப்படி இருக்கிறதுனால இதுல இன்னொரு பேசிக்கா ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் சகோதரர்களிடம் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து இது பேசுற விஷயங்கள் எல்லாமே எழு இதுதான் பேசணும்ட்டு நம்ம சொல்ல எல்லாமே வான்காந்தத்தில் இருந்து சித்தர்களாலும் யோகிகளாலும் அவர்கள் ஏற்கனவே ஆகாசிக் ரெக்கார்டில் பதிப்பிக்க செய்த விஷயங்களை நேரடியாக நான் எடுத்து அப்படியே உங்களிடம் பேசுகிறேன் இதில் உங்களுக்கு ஏதேனும் குறைகள் இருந்தால் எவ்வளவோ யோகிகள் இதை பார்க்கலாம் எவ்வளவோ ஞானிகள் இதை பார்க்கலாம் நீங்கள் எல்லோருமே இறைவனின் பிரதிபிம்பம் தான் ஆனால் நான் பேசுகிறதுல ஏதேனும் குறைகள் இருந்தால் தவறுகள் இருந்தால் அந்த பிழையை பொறுத்துக்கோங்க அது என் என்னுடைய பிழை ஆச்சுங்களா ஆனால் இதில் நாம் பேசும் விஷயங்களில் வர்ற நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே அது வந்து உண்மையிலேயே சித்தர்களாலும் யோகிகளாலும் ஏற்கனவே ஆகாசி கிரெக்கார்டில் பதிய செய்து இறையருளால் உங்களுக்கு வந்து வழங்கப்படுவது தான் நான் ஒரு மீடியம் ஒரு ரேடியோ டேப் மாதிரி நான் வந்து இது பேசுகிறேன் இந்த ரேடியோ டேப்பில் இருந்து வர்ற சவுண்டு இதிலிருந்து வர்ற விஷய குறைகள் இருந்தால் அது என்னை சார்ந்தது என்னுடைய பதிவுகளை சார்ந்தது ஆகவே குறைகளை பிழை பொறுத்து இதை கேட்டுட்டு வரணும்னு சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் நாம வந்து பிரம்மச்சரியம் சார்ந்து எந்தெந்த கலாச்சாரங்களில் ஆகாசி கிரெக்கார்டில் அதாவது வான் காந்தத்தில் பதிவுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டதோ அது சார்ந்த கதைகள் நாம் எடுத்து சொல்கிறோம் ஆகவே அதை வந்து சில குறிப்பிட்ட வகுப்பு வாரியாக பிரித்து ஒட்டுமொத்த மனித இனத்திற்கும் கிடைக்கக்கூடிய கிடைக்க வேண்டிய இந்த பொக்கிஷத்தை வந்து டீகிரேட் பண்ணிக்கக்கூடாது தன்னுடையது தன்னுடைய மதம் தன்னுடைய இனம் தன்னுடையதுன்ட்டு இது பண்ணிக்க வேண்டியதில்லை எல்லோருமே எல்லோரின் உள்ளாகவும் இருந்து வெளிப்பட்டு கொண்டிருப்பவன் இறைவனே அப்படிங்கிறதுனால 
அனைவருக்கும் பொதுவாக இதை வந்து முழுமையாக கேட்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேங்க அடுத்தது நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு கணக்கீடு எடுத்துக்கிட்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் தொகை ஒரு பத்து கோடி இருக்குதுன்னு வைங்களேன் பாதி பெண்கள் பெண்கள் பற்றி நாம் இங்கே வரல பிரம்மச்சரியம் ஆண்களுக்காக தான் நம்ம இது பேசுகிறோம் இப்போவே சொல்லிடுறேன் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த அதில் பாதி போயிட்டு அஞ்சு கோடி ஆண்கள் இருக்காங்கன்னா அதில் ஒரு இரண்டு கோடி பேர் குழந்தைகளாகவோ அல்லது முதியவர்களாகவோ இருக்கலாம் பிரம்மச்சரியத்தின் மூலம் பெரிய பலன் அவர்களுக்கு இல்லை அப்போ ரெண்டு விஷயம் குழந்தைகளாகவோ பெரியவர்களாகவோ ஒரு இரண்டு கோடி பேர் அப்புறம் அது இல்லாது மூன்று கோடி இளைஞர்கள் தமிழ் இளைஞர்கள் தமிழ் மொழியை புரிந்து கொள்ளும் அனைவருமே இந்த பிரம்மச்சரியத்தை பற்றி ஒழுக்கத்தை பற்றி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தெரிந்து கொண்டால் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் முழுமையான வாழ்க்கையா வாழ்ந்து வெற்றி அடையவே முடியும் ஆச்சுங்களா சோ அது அந்த முழுமையா உணர்ந்து வெற்றி அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு உள்ளார்ந்த ஒரு இறை அன்பினாலதான் இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் உங்ககிட்ட வந்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு ஊடகமா இருந்து இதை நான் ஆரம்பிச்சு சொல்றேன் முதல்ல நம்ம இந்த பிரம்மச்சரியத்திற்கான இந்த புத்தகத்தில் உள்ள பக்கங்களை நம்ம புரட்டி அதுல இருந்து நம்ம டிஸ்கஷன் பண்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்களை வந்து சொல்லிடுறேன் இதுல என்னென்னவெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மிகப்பெரிய இந்த பாட்காஸ்ட் வீடியோ பாட்காஸ்ட்ல சுய இன்பம் போன்ற கொடிய விஷயங்கள்னால வர்ற கேடுகள் ஆச்சுங்களா எப்படி சொல்லனா நான் வந்து பாம்பை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா முதலில் பாம்பு கொத்துனா விஷம் பாம்பு கொத்துனா உயிர் போயிரும் அப்படின்னு முதல்ல உங்களை அவேர் பண்ணணும் அடுத்தது தான் இந்த பாம்பு போய் காடுகளில் இருக்கும் எலியை பிடிக்கும் அது விவசாயத்துக்கு நல்லதுங்கிற பெனிஃபிட்ஸ சொல்லலாம் அது மாதிரி தான் இந்த உயிர் அணுக்கள் நம் உடலில் இருக்கும் உயிர் அணுக்கள் வந்து எல்லாம் உள்ள இறைவனே தான் அப்படின்னு நம்ம முழுமையா பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி அதை விரயம் செய்யறதுனால ஆச்சுங்களா விரயம் செய்யறதுனால வர்ற கேடுகள் என்ன என்ன என்னன்னு நம்ம முழுமையா பார்க்க போறோம் ஆரம்பத்துல சுய இன்பம் செய்வதனால் வரும் கேடுகள் எந்தெந்த விதத்துல நமக்கு வாழ்க்கை வந்து கேடாகுதுங்கிறத பார்ப்போம் அடுத்தது சுய இன்பம் செய்யாமல் இருப்பதனால் பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைச்சு அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் போறதுனால நமக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்ச நாள் பார்க்க போறோம் அடுத்தது கேடுகளையும் பெனிஃபிட்ஸையும் முழுமையா பார்த்துட்டு அடுத்தது பிரம்மச்சரியம் நம்முடைய மனித சமுதாயத்திற்கு எப்போது எப்போது இருந்து வருது பிரம்மச்சரியம் சார்ந்த கல்வி முறை இப்போ நம்ம எந்தெந்த விதத்துலலாம் டீக்ரேட் ஆயிருக்கோம் பலவீனம் ஆயிருக்கோம் அப்புறம் பிரம்மச்சரியத்தை ஊக்கப்படுத்துவதற்கான நம்ம இப்போ ஏற்கனவே பயிற்சி முறைகள் செலிபஸி டாட் இன் இணையத்தில் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் பெரும்பாலும் பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்கும் இளைஞர்களுக்கெல்லாம் இலவசமாக கொடுத்துட்ருக்கோம் ஓரளவு பொருளாதாரத்தில் வலிமையாக இருக்கிறவங்க அவங்க ஜாயின் பண்ணி சேருவதன் மூலமாக அது பலருக்கும் சப்போர்ட்டாக ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அது போன்ற பயிற்சி முறைகள் தொடர்பான விஷயங்களையும் அடுத்தது உணவு முறைகள் பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைப்பதற்கான வழிமுறைகள் இது எல்லாம் படிப்படியே பார்த்துட்டே வரப்போகிறோம் இதனோடு இணைந்து சித்தர்களின் விஷயம் கடைசியில் பார்க்கலாம் அது ஒரு ஒரு சித்தர்களும் பிரம்மச்சரியத்திற்காக இப்போ குதம்பை சித்தர் அப்படின்னா உயிரணுக்களை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காரு பிரம்மச்சரியத்துக்காக என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத அவரவர்களின் பாடல் வழி வழிகள் மூலமாக முழுமையாக நம்ம பார்க்க போறோம் இது ஒரு நீண்ட தூர பயணமா இருக்கும் வீடியோ பாட்காஸ்டாக இதுவரை நான் பா போட்டிருந்த எல்லா விஷயங்களையுமே தொட்டு தொட்டு தான் வரும் அதே சமயத்துல பல புதிய விஷயங்களும் வரும் ஒரு ரீஃப்ரெஷிங்காக பிரம்மச்சரியத்தை இந்த வீடியோ பாட்காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி பதில் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம வரும் ஆகவே சித்தர்கள் பாடல் டிஸ்டர்பன்ஸ் அதிகமா வராது முழுமையாக உங்ககிட்ட இன்ஃபர்மேஷனை வந்து வான்காந்தத்தில் இருந்து பிரம்மச்சரியத்தின் முக்கியமான விஷயங்களை உங்களிடம் கடத்துவதற்காக இந்த பயணம் வந்து தூங்கி எடுத்துட்டு போக போகிறோம் சகோதரர்கள் மன உறுதியோடு பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக கடந்து வரணும் இந்த பயணம் போயிட்டு இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைச்சிருக்கணுங்கிறத மன சகோதரர்கள் மன ஆழத்தில் வச்சுக்கோங்க சரி இது பற்றி டீட்டெயில்டாக நான் பார்த்தாச்சு சகோதரர்கள் வந்து வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க வந்து கீழே கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் என்னென்ன சில கேள்விகள் எல்லாமே கேட்கலாம் ஆனால் இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து முழுமையாக முடியும் வரை கேள்வி பதில் அப்படிங்கிறது வந்து தள்ளி வைக்கப்படும் ஏன்னா நீங்கள் இதை கேட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய பெரும்பாலான கேள்வி பதில் இதில் வந்துடும் அப்புறம் ஃப்ளாட் லைனு அப்புறம் சகோதரர்கள் கேட்ட பெரும்பாலான கேள்வி பதில்களில் மிக முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது ஒரு நீண்ட தூர பயணமாக நீளமாக போக போகுது சகோதரர்கள் எப்போதும் போல தொடர்ந்து கூடவே பயணிச்சுட்டு வரலாம் இந்த வீடியோ பாட்காஸ்ட் முடிந்த பிறகு இதை வந்து 
புத்தகமாக தேவைப்படுறவங்க நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போதைக்கு இது இப்போ இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்குது சகோதரர்கள் பிரம்மசரீரத்தில் ஸ்ட்ராங்காக வரணுங்கிறதுக்காக எல்லாமல்ல இறை ஆற்றலின் உள்ளார்ந்த அன்பின் காரணமாக நம்மையே நாம் உணர்ந்து கொள்ளாத ஒரு அறிவுக்கு விருந்து வைத்து கொண்டே சுற்றிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஹிந்துவாக இருக்கேன் எனக்கு என்னுடைய குருமார்கள் பலர் இருக்காங்க அவங்க ஆயிரம் விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் அறிவுக்கு விருந்தாகிட்டே இருக்கு நான் கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் நல்லா இருக்கு நான் கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் அதே மாதிரியே நான் வந்து ஒரு ஒரு கிறிஸ்துவனாக இருக்கிறதுனால பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடுன்னு நிறைய எழுதி வச்சிருக்காங்க நான் அதெல்லாம் அறிவுக்கு விருந்தாக கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் நல்லா நான் வந்து இதனால பெரிய எங்கேயோ போக போகிறேன் அப்படின்லாம் நினச்சிட்டு ஆற்றல் விரயம் கால விரயம் தான் பெரும்பாலும் ஆகிட்டு இருக்கு பெருசாக அதனால் சாதிச்சோம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க அது இல்லாவிட்டாலுமே அந்த சாதனை செஞ்சுருவாங்க அந்த அளவில் தான் அதனால் பலன் அடைஞ்சிட்டும் இருப்பாங்க ஆனால் உண்மையான பலன் எப்போ கிடைக்கும் எப்படி கிடைக்கும் எதுனால கிடைக்கும் அப்படின்னு எது ஒன்றை நாம் அறிந்து கொண்டால் உலகில் உள்ள அனைத்து விஷயங்களையும் தெரிந்து கொள்ளலாமோ அது ஒன்றை பற்றி நாம் கேட்க போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் சகோதரர்களை தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் போன கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசியிருந்தேங்க ஒட்டு மொத்த தமிழகத்தில் வந்து இருக்கிற பத்து கோடி பேரில் குறைஞ்சபட்சமாக ஒரு மூன்று கோடி பேர் ஆயினும் மக்கள் தொகையில் பிரம்மசரியத்தையும் உயர் ஒழுக்க வாழ்க்கையையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையில் வலிமையாக முடியும் அப்படின்னு பேசியிருந்தோம் அதில் மூணு கோடி பேர் இல்லைங்க வெறும் ஒரு ஒரே சதவீதம் ஒரு மூன்று லட்சம் பேர் நம்முடைய தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்தில் பிரம்மசரியத்தில் ஒழுக்கமாக ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்கன்னா நம்முடைய ஒட்டுமொத்த உலகமுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வலிமை மிக்க ஒரு சமுதாயமாக மாறிடும் ஒழுக்கம் நிறைந்த சமுதாயமாக மாறிடும் எல்லா விதத்திலும் தன்னை மேம்படுத்தி கொள்ளும் ஒரு அடுத்த பரிணாம வளர்ச்சிக்கு செல்லும் ஒரு மனித குலமாக அந்த அந்த குரூப் வந்து மாறிடும் ஆச்சுங்களா ஒரு மூன்று லட்சம் பேர் ஆகிடும் ஆகவே தான் அதைய வந்து ஓரளவு வள்ளலார் வந்து கடை விரித்தேன் கொள்வார் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி ஆயிராம முடிந்த அளவு பலரும் பிரம்மச்சரியத்துக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறக்காக நம்ம இந்த புத்தகத்தை வந்து செலிபசி பூஸ்டர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்து நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் சரி இதில் பிரம்மச்சரியத்தினால இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் அது இது நோ ஃபேப் எல்லாமே பேசலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து எனக்கு இது செய்யறதுனால எனக்கு இது ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரு விஷயத்துக்கு செஞ்சேன் அப்படின்னு வைங்களேன் அது வந்து சில ச சில நாட்கள் சில சில அது ஒரு பெனிஃபிட்ஸை நோக்கி போகிற மாதிரி அப்படியே நினச்சிட்டு இருப்போம் அதாவது இது பண்ணால் இது எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு பேரம் பேசுகிற நிலை ஆனால் இதில் நீங்கள் பிரம்மச்சரியத்துக்கு பெனிஃபிட்ஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஆழமாக நீங்கள் பிரம்மச்சரியம் இல்லாமல் ஒழுக்கம் இல்லாமல் சுய இன்பம் மற்றும் இனப்பெருக்க செயல்பாடுகளில் அதீத ஆர்வத்தோடு ஆழ்ந்து போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன என்ன பக்க விளைவுகள் என்ன என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்களா அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா பெனிஃபிட் எல்லாம் அப்புறம் நாம் இதில் ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னா என்னென்ன இழக்கிறோம் எந்தெந்த விதத்தில் நம்ம டீக்ரேட் ஆகிறோம் மனித இனம் அப்படிங்கிறதுல இருந்தே கீழிறங்கி போகிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் முதல்ல அந்த பாம்பின் விஷம் கேன்சரை குணப்படுத்தும் அப்படின்னு தற்கால வணிக விஞ்ஞானங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சு அந்த விஷத்தை எடுத்து ஆராய்ச்சி எல்லாமே எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல அந்த பாம்பின் விஷம் நம் உயிரையே அழித்து விடும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் பாம்பு கிட்ட உஷாரா இருக்கணும் அதனால நம் முன்னோர்கள் உடலில் குண்டலினியை பாம்போடு ஒப்பிட்டாங்க அந்த குண்டலினி எனும் பாம்பு எப்ப வலிமை அடையும்னா நம் உயிரணுக்களை விரையம் செய்யாத இருக்கும் போதுதான் அது வலிமை அடையும் ஆகவே தான் நான் பாம்புக்கு உதாரணம் வச்சே பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் சரி நான் வந்து சுய இன்பம் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் அப்புறம் இது மாதிரி இனப்பெருக்க காதல் பெண் மயக்கங்கள்ல எதிர்பாலின மயக்கத்தினால மன அளவிலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதே சிந்தனையிலே சுத்துறது காதல் காதல் அந்த அந்த மாதிரி உறங்கும் போது தலகாணி வேணும்னா தப்பதான் தலகாணி வேணும் உறங்கும் போதுதான் எந்த நேரம் தலையில் வெட்டி சுத்தக்கூடாது அந்த அளவிலான ஒரு மன தெளிவு கிடைக்கணும் இல்லைங்களா ஆகவே முதல் என்னென்ன பாதிப்புகள் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுமையா அவசரம் இல்லாம ஆழமா தெரிஞ்சுட்டே வருவோம் முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சுய இன்பம் அப்படிங்கிறதுல அடிமையானவங்க நான் வந்து சுய இன்பம்னு சொல்றது வந்து அஹ் இனப்பெருத்த செயல்பாடுகளையும் நீங்க சேர்த்துக்கோங்க ஆச்சுங்களா குழந்தை பிறப்புக்காக அன்றி வேறு எக்காரணம் கொண்டும் ஒரு இன்பத்தை நோக்கி மயக்கத்தில் ஓடிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதுவும் ஒரு சுய இன்பம் தான் இன்ப மயக்கம் நம்மை பலவீனப்படுத்தும் அப்படிங்கிறத ஆழமாக வச்சுக்கிட்டு அந்த பலவீனம் எந்தெந்த விதத்தில் எல்லாம் பலவீனமாகுத
வச்சுக்கலாம் உடல் கட்டமைப்புங்கிறது ஒரு உதாரணமாக சொல்லுங்க ஜிம்முக்கெல்லாம் போகிறவங்க பிரம்ம சரீரத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க அதே அப்போ ஜிம்முக்கு போன்ற உடல் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தி கொள்வதற்காக போகிறாங்க அப்படின்னா அது நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உடல் வந்து கட்டமைப்பு நீண்ட காலம் நிலைச்சிருக்கும் ஒரு சின்ன உதாரணம் அருணாலிடின் அந்த காலத்து பாடி பில்டிங் உடம்பையும் இப்போ அவர் இருக்கிற தொலைதொலைப்பான உடம்பையும் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் ஏன்னா வெறும் புரோட்டீன் மற்றும் அசை உணவுகளால தான் உடல் அவங்களால மேம்படுத்துறாங்க உயிரணுக்களின் ஆற்றலை தெரியாமல் இருக்கிறாங்க இதுல இன்னொரு விஷயம் நாம் உணவு சாப்பிடுறோம் உணவு சாப்பிடும் உணவு நமக்கு சதை பிண்டங்களை உருவாக்குது அதை கட்டி காக்கறக்கான காந்த ஆற்றல் ஒண்ணு வேணும் இல்லையா உடலில் இருக்கும் ஒரு ஒரு செல்களும் தனித்து இயங்கிட்டு இருக்கு அந்த தனித்து இயங்கும் செல்களை ஒருங்கிணைத்து கட்டமைப்பதற்கான காந்த ஆற்றல் எங்கிருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா நாம் உண்ணும் உணவின் இறுதியாக வெளிப்படக்கூடிய நம்முடைய உயிரணுக்கள் நம்முடைய அது விந்து சக்தி வழியாகவும் அஹ் ஐம்புலங்கள் வழியா மனதின் மூலம் எல்லாம் விரயம் அபரிமிதமா விரயம் ஆயிட்டே இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த உடல் கட்டமைப்பு குறைஞ்சிடும் அந்த உடல் கட்டமைப்பு குறையிறதுனால உடல் எடை குறையும் ஆச்சுங்களா எவ்வளோ சாப்பிட்டாலுமே எனக்கு உடம்பு வரமாட்டேங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் சாப்பிட்டு உடல் அபரிமிதமா வருதுன்னு சொல்லுவாங்க தன் கண்ட்ரோல் இருக்காது ஆச்சுங்களா ஒட்டு மொத்தத்துல உடல் நம்ம கட்டமைப்புங்கிறது அது நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாம மாறிடும் எப்போ சுயம்பம் செஞ்சுட்டே இருக்கிறதுனால இதுக்கு இன்னும் ஒரு உதாரணமா சொல்ல அப்படின்னா விவசாயத்தில் இருப்பவர்கள் ஆடு மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறவங்க அல்லது அந்த காலங்களில் வந்து காளை மாடுகளை போக்குவரத்துக்காக எடை இழுப்பதற்காக பயன்படுத்துறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் காய் அடிக்கப்பட்ட மாடு அதாவது தன்னு எந்த வழியிலையுமே தன்னுடைய உயிரணுக்களை வெளியேற்றக்கே வழி இல்லாத அளவுக்கு அடைக்கப்பட்ட ஒரு பசு மாடு பசு மாடு காளை மாடு ஆற்றலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் கட்டமைப்புக்காக எடுத்துக்கும் அது கொஞ்சமாக சாப்பிடும் நூறு நூறு கிலோ இருநூறு முந்நூறு கிலோ கூட அசால்ட்டா இழுத்துட்டு போகும் அந்த வலிமை இருக்கும் அப்படியே கொங்கோடு பார்த்தாலே பயமா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங்கா மாறிடும் இதே பொலிக்காலைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இனப்பெருக்கத்திற்காகவே காளை மாடு வளர்த்துவாங்க அது நிறைய தீவனம் நிறைய பருத்தி கொட்டை என்னென்னவோ போடுவாங்க அது நல்ல கொழு கொழுந்து இருக்கும் ஆனா கொஞ்ச தூரம் போ அதனால வண்டி இழுக்க முடியாது அது எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் அது வண்டி அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இழுக்க முடியாது அது அவ்வளவு பலவீனமாக இருக்கும் இன்னமுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க உதாரணம் பார்க்கலாம் வெளிநாடுகள்ல யூடியூப் போன்ற வீடியோஸ்ல கூட பார்த்து பார்க்கலாம் காளை அதாவது வந்து ஆண் இன ஆடு கிடாய் ஆடுகளை எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயற்கை முறையில் ரப்பர் பிராண்ட் மாதிரி அது இனப்பெருக்கு பாகங்களில் இறுக்கி கட்டி அதுக்கு அது மாதிரி வந்து அது எக்காரணம் கொண்டும் உயிரணு விரயமாகாத அளவில் அதை மாற்றி விட்டாங்கன்னா அது சீக்கிரம் வளருது அப்படின்ட்டெல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க இதெல்லாம் ஏன் நான் இப்படி சொல்கிறேன்னா நீங்கள் நம்ம சுய இன்பம் செய்கிறதன் மூலமாக உடல் அவ்வளோ வீக்னஸ் ஆயிரும் அது செய்யாது கண்ட்ரோலா இருக்கும் போது உடல் கட்டமைப்பு இயல்பாகவே வந்துடும் ஆச்சுங்களா அப்போ சுய இன்பம் உடல் வந்து கண்ட்ரோல் இல்லை அங்க பிரச்சனை இங்க பிரச்சனை அது மாதிரி எல்லாமே வர்றதுக்கு காரணமே நம்ம உடல் ஒரு காந்தத்தினால் ஒரு கட்டமைப்பு இல்லாம இருக்கிறது இப்ப நீங்க ஒரு சின்ன உதாரணமா இரண்டு கைகளுக்கு இடையில் கொஞ்சம் நேரம் கவனம் வச்சு பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காந்த ஓட்டம் தெரியும் இந்த காந்த ஓட்டம் எங்கிருந்து வருது அப்படிங்கறது நம்முடைய உயிரணுக்கல் இது பற்றி எல்லாம் நம்ம வந்து டீடைல்டா நீ வரப்போற வீடியோஸ்ல ஆழமா பார்க்க போறோம் இப்போதைக்கு பாதிப்புகள் சுய இன்பத்தினால் வரும் பாதிப்புகள் இந்த டாபிக்லேயே போகலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாழ்வு மனப்பான்மை வரும் ஆச்சுங்களா சுய இன்பம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு செஞ்ச உடன் அது செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்கிறத விட ஒரு சாதாரணமாக நம்ம இந்த வாழ்க்கை பாதையில் வந்துட்டு இருக்க அனுபவத்திலிருந்து எடுத்துக்கலாம் சுய இன்பம் அப்படின்னு நம்ம செஞ்சுட்டா பப்ளிக்கில் போகும்போது ஒரு வகையான தயக்கமும் கவலையும் நான் நம்ம வந்து அடுத்தவங்க முன்னால் தலை நிமிர்ந்து பார்க்க இயலாத ஒரு சூழலும் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை அதை நம்ம மனசு தேர்த்திக்கலாம் அதனால எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இதனால எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நமக்கு உணர்தலுக்கு எட்டுமே சுய இன்பம் போன்ற விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பப்ளிக்ல எப்படி பழகணும் சுய இன்பம் போன்ற விஷயங்கள்ல ஈடுபட்ட பின்னாடி இனப்பெருக்க செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்ட பின்னாடி நம்ம பப்ளிக் கிட்ட எப்படி பழகிறோம் மக்கள் மக்களிடம் நம்ம போய் பழகும் போது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நாமளே வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளவு வீக்கா மாறிடுறோம் அப்படின்னு அதுக்கும் என்ன காரணம்னா இன்னொரு சின்ன உதாரணமாக எடுத்துக்கலான்னா மாவீரன் நெப்போலியன் நெப் மாவீரன் நெப்போலியன் வந்து தன்னுடைய படைகளுக்கு முன்னால் அமர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கார் அப்படி பேசும்போது அந்த படைகளின் தளபதிகளில் ஒருத்தர் வந்து நின்று முன்னால் நின்று பேசுகிறாரு ஏப்பா நீ இவ்வளோ குட்டியாக இருக்கிற உன்னை பார்த்தா அப்படி ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் தெரியல வெறும் வாய் தான் நீ பேசுகிறேன் உங்ககிட்ட என்ன சக்தி
அலெக்சா மாவீரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறார் நெப்போலியனா அலெக்சாண்டர் தெரியலைங்க ஸோ அவர் வந்து நெப்போலியன் நினைக்கிறேன் நெப்போலியன் வந்து இவர் பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு அந்த தளபதியை பார்த்துட்டு சொல்கிறாருங்களாமா நான் உன்னை விட ஹைட்டு கம்மி ஆனால் நான் இந்த தலைமை பொறுப்பிலிருந்து போனாலும் கூட எங்கே பார்த்தாலுமே நீ எம்னால் தலை குஞ்சு தான் நிற்கணும் ஏன்னா நீ உயரமாக இருக்கிற நான் ஹைட்டு கம்மியாக இருக்கிறேன் ஒன்று அடுத்தது எந்த காலத்துலேயுமே நான் உனக்கு தலை குனிய வேண்டிய அவசியமே இல்லை நான் தலை நிமிர்ந்து தான் உன்னை நான் பார்ப்பேன் எனக்கு இந்த அளவில் எனக்கு இறைவன் எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கிறனால நீ எனக்கு கட்டுப்பட்டு தான் ஆகணும்ட்டு அதை அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து ஸ்ட்ராங்காக எடுத்துகிட்டு போக முடிஞ்சுது அவர் நெப்போலியன் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு முக்கியமான இன்னொரு காரணம் என்னென்னா முன்னாடி பேசிகிட்டு இருந்த அந்த தளபதியை விட என்னுடைய கணிப்பு என்னென்னா உயிர் அணுக்கள் விந்து சக்தி அபரிமிதமான ஆற்றல் உடலில் இருக்குது காந்த ஆற்றல் இவர்கிட்ட இருக்குது அவர்கிட்ட காந்த ஆற்றல் அவரை விட இவர்கிட்ட அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவரை விட வில் பவர் அதிகமாக அவங்களை கண்ட்ரோலாக பேசி சமாளிக்க முடியுது ஆச்சுங்களா அப்போ அடுத்து மனுஷனை பொறுத்த வரைக்குங்க எவ்வளோ பெரிய யானை ஆனால் சின்ன புலி சிங்கத்துக்கிட்ட பயப்படுது ஏன் ஏன்னா அதனிடம் இருக்கும் கண்டென்சிடான எனர்ஜி உயிரையே அழித்து விடக்கூடியது அந்த அளவுக்கு ஆற்றல் இருக்கு ஆகவே அதனிடம் கட்டுப்பாட பயந்து இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு அந்த யானைக்கு தெரியுது ஏன் இந்தியாவில் நம்முடைய பாரத தேசத்தில் மன்னர்கள் யாருக்கும் தலை வணங்க மாட்டாங்க எதிரி நாட்டு மன்னன் வந்து போருக்கு வர்றாங்கன்னா நீ என் காலில் விழணும்னு சொன்னால் விட மாட்டாங்க தலை குனிய மாட்டாங்க அதுக்காக நான் உசல் கூட விடுவேன் அப்படின்ட்டு எல்லாம் போராடுவாங்க போர் நடக்கும் ஆனா நம்ம பாரத தேசத்துல ரிஷிகள் முனிகள் முன்னால இந்த ஆன்மீக பெரியவர்கள் முன்னால மன்னாதி மன்னரும் வந்து காலில் விழுவாங்க ஏன் ஏன் இவங்க சாதாரண ஒண்ணுமே இல்லை இதுக்கு இவங்க கிட்ட ஒண்ணுமே இருக்காது துறவிகள் கிட்ட எதுவுமே இருக்காது பத்து பைசா இருக்காது எதுவுமே இருக்காது காசு தான் முக்கியம்னா காசும் இருக்காது வீரம் தான் முக்கியம்னா வீரம் இருக்காது ஏதோ பல மக்கள் படை புடை சூழல சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா அதுவும் இருக்காது ஆனாலும் மன்னாதி மன்னர்கள் வந்து ஏன் ஒன்றும் இல்லாத அவங்க கால விழணும் ஏன்னா காந்த ஆற்றல் அபரிமிதமாக இருக்கும் அவர்கள் மனதில் நினைப்பது அதை ஒரு வருத்தம் உண்டாக்கி விட்டால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன்னர்களின் குளங்களுக்கே பாதிப்பை உண்டாக்கிடும் ஆகவே அடுத்தடுத்து தலைமுறைகளுக்குமே சாபமாக மாறிடும்ட்டு துறவிகள் முன்னால் ஈவன் அது மாவீரன் அலெக்சாண்டர் ஆகட்டும் நம்ம நாட்டுக்கு படையெடுத்து வந்தப்போ பல இஸ்லாமிய மன்னர்கள் இங்கே வந்தப்போ யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா துறவிகள் மேலே ஒரு ஒரு அச்சம் கலந்த மரியாதையோடு தான் இருந்ததை நம்ம பல புத்தகங்களை நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா காந்த ஆற்றல் அது வந்து எங்கிருந்து வரும் உயிரணுக்கள் அபரிமிதமாக இருக்கிறனால அந்த காந்த ஆற்றல் தான் மனித இனத்தை பொறுத்தவரை நீ மன்னராக இருந்தாலுமே சாதாரண துறவியாக இருந்தாலுமே அந்த காந்த ஆற்றல் இவருக்கு அதிகமாக இருக்கிறனால மன்னரையும் பணிய வைக்குது அந்த பணி பணிய வைக்கிறதுக்கு இந்த பிரம்மசரிய பயணம் துணையா இருக்கும் ஒருவேளை அந்த பிரம்மசரிய உயிர் அணுக்களை விரயம் செஞ்சு காந்த ஆற்றல சுருங்கிட்டே வந்தா சின்ன பசங்க கூட சின்ன பசங்க முன்னால கூட நம்மளால வந்து நம்ம கூட வயது கம்மியா இருக்கிறவங்க ரொம்ப சின்னதா இருக்கிறவங்க கிட்ட கூட நேருக்கு நேர் பேச முடியாம தயங்கி கொண்டு கலங்கி நிக்கிற மாதிரி ஆயிரும் ஆகவே இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை அப்படிங்கறத அபரிமிதமா வர்றதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் வந்து இந்த சுய இன்பம் மற்றும் அபரிமிதமான இனப்பிற்கு செயல்பாடுகள் அப்படிங்கிறதுங்க இன்னொன்று இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி நம்ம ஆண்களுக்குள்ளே இருக்கிறத நம்ம பேசுகிறோம் ஆண்களுக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி காந்தம் அப்படின்னு பேசுகிறோம் ஆனால் பெண்கள் எதிர்பாலினம் எதிர்பாலினத்தவர்கள் ஒரு எந்த ஒரு உயிரின் முக்கிய தேவைன்னு எடுத்துக்கிட்டாலுங்க எந்த ஒரு உயிராக இருந்தாலுமே உணவு போதுமான அளவு உணவு கிடச்சிருச்சுன்னா மனிதனுக்கு கூட வந்து உடை ஒரு விடமெல்லாம் சேர்த்திக்கிறாங்க அதில் இல்லை எல்லா உயிரினங்களுக்குமே அடிப்படைங்கிறது உணவு அந்த உணவு தேவை முடிந்தவுடன் அப்போ அந்த உணவின் மூலமாக உற்பத்தி ஆகிறது என்ன மாமரம் அதன் உணவு தேவை நீரும் சூரிய ஒளியும் கிடைச்சிருச்சுன்னா அது இறுதியாக அதை உற்பத்தி செய்யறது மா கொட்டைகளை அது அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்கும் அது போல தான் நம்ம மனித இனத்திலையுமே நம்முடைய உணவு தேவைகள் முடிவடைந்த பின்னாடி அந்த உணவே என்னவா மாறும் இறுதியாக உயிரணுக்கெல்லாம் ஸ்போம்ஸ் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கு கருமுட்டையாகவும் இது மாதிரி ஆகும் எதிர்பால இனத்தவர்கள் அப்போ அந்த அடுத்த உயிரினத்தை உருவாக்குவதற்காக ஆண்களிடம் உற்பத்தி ஆகி கொண்டிருக்கும் இந்த உயிரணுக்கள் தகுதியான எதிர்பால் பெண் எதிர்பால் இனத்தவரை தேடும் நாடும் அதே மாதிரியே பெண்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு தகுதியான எதிர்பால் ஆணை தேட ஆரம்பிச்சோம் அப்போ இந்த ஆண் பெண் அப்படிங்கிற அந்த ஈர்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காந்த ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும்போது நமக்கு அதிகரிக்கும் ஆச்சுங்களா அப்போ அது அதிகரிக்கும் போது எதிர்பால் இனத்தவரிடம் பேசுறதுக்கு பெண்களிடம் பேசுவதற்கு பழகுவதற்கு எல்லாம் எளிமையாக இருக்கும் ஆனால் இந்த பெண்களிடமும் பேசுவதற்கு எதிர்பால இனத்தில் ரொம்ப பூச்சப்படுவாங்க பசங்க பசங்க பிள்ளைகளாட்ட கூச்சப்படுவாங்க பெண்களிடம் போய் பேசுறதுக்க
இனப்பெருக்க செயல்பாடுகள் மூலமாக சுயன்பமே அவங்க செஞ்சாலுமே கூட சீக்கிரம் உச்சம் நிலைக்கும் போக மாட்டாங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் ஆற்றல் விரயத்துக்கு இறைவன் அவர்கள் உடல் அமைப்பையே அந்த மாதிரி வச்சிருக்கிறனால சாதாரணமாகவே பெண்கள் ஒரு முப்பது நாளுக்கான பிரம்மசரி ஆற்றல்ங்கிறது இயல்பில் இருக்கும் ஆனால் ஆண்கள் ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கா மூணு நாளைக்கு ஒருக்கா வாரம் வாரம் மாசம் மாசம் இப்படி அடிக்கடி விரயம் செஞ்சு செஞ்சு பழக்கத்தில் இருந்தால் அந்த ஆணுக்கு பெண்ணிடம் போய் பேசுவதற்கான தயக்கம் வரும் தயக்கம் வரும் கூச்ச சுபாவம் இருக்கும் அதே பிரம்மசரியத்தில் தொண்ணூறு நாள் எல்லாம் கடக்கும் போது அதெல்லாம் மறையிறக்க ஆரம்பிச்சிரும் அப்புறம் இதில் இன்னொன்று சொல்கிறேங்க சில ஆண்கள் சில ஆண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களை திருமணம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் பார்க்கலாம் ரொம்ப அழகான பெண்ணாக இருக்கும் சுத்தமாக வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் நாம் ஆண்களோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு ஆற்றல் குறைவாக தெரிவாங்க அதே சமயத்தில் ஒரு அழகு இல்லாத ஆணை திருமணம் செஞ்சுருப்பாங்க இதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருப்பார் பையன் ஆனால் திருமணம் செஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ம ஒரு இணையற்ற ரொம்ப ஒரு அழகு இல்லாமல் ஒரு சாதாரண இருக்கிற பெண்ணை திருமணம் செய்வாங்க இதெல்லாமே வந்து சிலர் நினைப்பாங்க காலேஜில் இவனுக்கு அப்படி என்ன இருக்கு ஏன் எல்லா பெண்களும் இவங்ககிட்டே போய் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு யோசிப்பாங்க அது அந்த காலேஜு இந்த இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அது தெரியும் இது இயல்புலேயே உயிரினங்களின் இன்ஸ்டிங்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு சில குறிப்பிட்ட வகை எலிகள் வந்து தகுதியான உயிரணுக்கள் நோய் நொடி இல்லாத ஆண் இனத்தை தான் தேர்ந்தெடுத்து உறவுக்காக அழைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி மனித இனத்துல காந்த ஆற்றல் அப்படிங்கிறத மனமா வெளிப்பட்டு வருது அந்த மனமா வெளிப்பட்டு வர்றத ஐம்புலன்கள் வழியாகவும் வெளிப்பட்டு வருது அப்போ ஐம்புலன்கள் வழியாக ஆற்றல்கள் வெளிப்பட்டு வர்ற உயிரணுக்கள் விரயம் செய்யாது இருக்கிற பையனாலதான் காந்த ஆற்றல் அதிகமா இருக்கும் அவன் தான் அஹ் ஐம்புலன்கள் வழியா காந்த ஆற்றல் வெளிப்பட்டு வர்றனால ஜோவியெல்லாம் பேசுறான் ஆச்சுங்களா அந்த மாதிரி ஜோவியெல்லாம் ஜாலியா பேசுறான்னு ஏன்னா ஆற்றல் வெளிப்பட்டு வருது அவன்கிட்ட எந்த சிக்னஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மியா இருக்கு அப்படின்ட்டு அழகோ எதுவுமே இருக்காது பெண்களிடம் போய் எதார்த்தமா பேசிக்கிட்டே இருந்தாலுமே பேச பேச அந்த ஆண்கள் மீது பெண்களுக்கு ஈர்ப்பு வர்றதும் பல பெண்கள் ஒருவர் மேல ஈர்ப்பா இருக்கிறதும் அதெல்லாம் நடக்கும் ஏன்னா எல்லாமே அந்த காந்த ஆற்றலின் வெளிப்பாடு ஒரு சிலர் வந்து நல்லா படிக்கிற பயணம் பிடிக்கும் ஒரு சில பெண்கள் நான் எதிர்பால இனத்தவரின் இதுல வச்சு நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறேங்க அப்ப அது உங்களுக்கு இப்ப ஆழ புரிதல் வர்றக்காக இப்போ ஆண் பெண்களுக்கு வந்து நல்லா படிக்கிற பயணம் பிடிக்கும் அது ஏன் என்ன உள்ளார்ந்த இன்ஸ்டிங்க் காரணம்னா இந்த ஆண் மகனுக்கு உயிரணுக்கள் டென்சிடா இருக்கிறதுனால அந்த ஆற்றல் சரியான வகையில் டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் ஆகி படிப்பில் வெளிப்படுவதனால் அவன் இந்த மாதிரி இருக்கான் அப்படின்ட்டு அந்த பெண்ணுக்கு ஈர்ப்பு வர்றதும் ஒரு சிலர் வந்து இந்த காலை மாட்டை அடைக்கிறது சண்டையில் போய் வீரத்தை காட்டுறது ரவுடி பசங்களை தான் பெண்களுக்கு பிடிக்கிறதுனால சிலர் பேசுவாங்க இல்லைங்களா அது என்ன காரணம்னா அவர்கள் உயிரணுக்கள் வலிமையா இருக்கிறதுனால அவர்கள் ஆற்றல் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் சரியா நடக்கிறதுனால வலிமையான ஆண்மகனா இருக்கிற மற்ற ஆண்மகன் மக்களை வந்து டாமினேட் பண்றான் அப்படிங்கிற ஒரு ஈர்ப்பு வர்றது புஷோ எண்ட் ஆஃப் தி டே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கமோ உயிரணுக்களை விரயம் செய்யாது சுய இன்பம் போன்ற பழக்கங்கள் சிக்காது இருக்கமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து நமக்கு நாளுக்கு நாள் வந்து இந்த பெண் ஈர்ப்பு அப்படிங்கிறது இயல்பாக அதிகரிச்சுட்டே வரும் ஒன்று இதில் இன்னொரு ஒரு விஷயம் வந்து சிலர் வந்து நினைக்கலாம் நான் வந்து எவ்வளோதான் பிரம்மசரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக போயிட்டே இருந்தாலும் நான் வந்து ஒரு குறி குறிப்பிட்ட பெண்ணை விரும்புகிறேன் அந்த பெண் வந்து என்கிட்ட வந்து என்னை விரும்பாமல் இருக்காங்க அப்படியெல்லாம் யோசிப்பாங்க ஆனால் இன்னொரு அதில் இன்னொரு ரகசியம் என்னென்னா நீங்க வந்து பிரம்மசரி ஆற்றல்ல வலிமை ஆயிட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க ஆனா அந்த வலிமை பாத்தீங்க அப்படின்னா எண்ணத்தின் மூலமாக மனதின் மூலமாக அந்த பெண்ணுக்கு நீங்க ஆற்றலை கொடுத்துறீங்க அதாவது வாலி யார பாக்குறாரோ அவங்களுக்கு அவங்கள்ட்ட இருக்கிற ஆற்றல் பாதி தனக்கு வந்துருது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க எதிர்பால் இனத்தவரையே காதல்கிற மயக்கத்துல விந்து சக்தியா விரயம் செய்யாது காதல்கிற மயக்கத்துல எண்ணத்தினாலேயே நீங்க ஆற்றலை கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது அங்கிருந்து வர்ற ஈர்ப்பு பெருசா இருக்கு எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு வலிஞ்சுதான் வரான் இவன் எப்படி இருந்தாலும் ஓகே வாயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு எளிமையா கிடைக்கிற விஷயத்தின் மீது எந்த ஒரு பொருளுக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது கம்மியா இருக்கும் ஸோ இது வந்து அடுத்த டாபிக் இதை பற்றி நாம வந்து அஹ் ஈர்ப்பு அப்படிங்கிற விஷயத்துல நம்ம இன்னும் டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் அடுத்தடுத்து வர்ற வீடியோஸ்ல ஆனா ஒரு விஷயம் சுயம்பத்தினால் வர்ற பாதிப்புகள் அப்படிங்கிறதுல வந்து எதிர்பால் இனத்தவர்களிடம் பேசுறதுக்கு கூட தயங்கும் அளவுக்கு பலவீன மனிதராக மாறிவிடுவோம் சுய இன்பம் எனும் கொடிய பழக்கத்துல விழுந்து விட்டால் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அப்புறம் நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்றோம் ஏதாச்சும் ஒரு வேலையை செய்யறோம் அப்படின்னா அதை
காந்த ஆற்றலும் குறைவா இருக்கிறதுனால உடலுக்கு மனதுக்கும் ஊக்கம் குறையும் ஆச்சுங்களா அதே மாதிரி உடலுக்கும் ஊக்கம் குறையும் ஆற்றல் அபரிமிதமா குறையும் எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலும் அதை முழுமையா செஞ்சு முடிக்காத ஒரு எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு பலவீன மனிதன் அப்படின்னா யார் பலமான மனிதன் அப்படின்னு சொன்னா தான் என்ன சொல்றானோ அதை செய்யறவ பலமான மனிதன் தான் என்ன சொல்றாங்களோ அது செய்யாம இருக்கிறவங்க பலவீனம் சொல்லலாம் முதல் நம்ம சொன்ன வார்த்தையை நாமளே காப்பாத்தாம இருப்போம் அது வந்து பலவீன மனிதனின் அடையாளம் அப்போ நம்ம சுய இன்பம் என்னும் விஷயத்துல அதிகமா ஈடுபட்டு உயிரணுக்களை ஆற்றல் விரையும் செஞ்சுட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு ஒரு விஷயம் செய்யலாம் என்று நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஒரு விஷயம் பண்ணணும் இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து பார்த்தா டெய்லி வந்து சென்னை போய் சென்னைக்கு போகணும் இந்த மாதம் சென்னைக்கு போகணும் அடுத்த மாதம் அங்கே போகணும் எல்லாம் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் ஆனால் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணி நினைக்கிற எல்லா விஷயம் எங்கே போய் பதிவாகுது அப்படின்னா நம்முடைய உயிரணுக்கள் நம்முடைய உயிரணுக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் முழுவது நான் முன்னும் உணவு என் ரிசல்ட்டாக உயிரணுக்களாக மாறுறது அந்த உயிரணுக்கள்ல தான் பதிவாகுது மூளைங்கிறது அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற ஒரு ஊடகம் தான் ஆச்சுங்களா அப்போ நம்ம உடல் முழுவதும் உயிரணுக்கள் பரவி இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு அந்த உணர்வுகளை உடல்ல ஈடுப எடுக்குதுன்னு வைங்களேன் சோ இது பற்றி எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஷன் ஃபியூச்சர்ல பண்ணுவோம் அதே அதுக்கு முன்னாடி இது போல நம்ம நினைக்கும் விஷயங்கள் வந்து நம்முடைய உயிரணுக்கள்ல பதிவாகுது அப்படி பதிவாகிற உயிரணுக்கள் வந்து ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா சுய இன்பம் போன்ற பழக்கத்தின் மூலமா விரயம் செஞ்சுட்டோம்னு வைங்களேன் நம்ம அந்த என்னென்ன காரியம் எல்லாம் செய்யலான்னு நம்ம மனசால நினைச்சிருப்போமோ அதை நம்ம உயிர் ஆற்றல்ல நம்ம பதிவு பண்ணியிருப்போமோ அதை விரைவில் செஞ்சதுனால அந்த உறுதித்தன்மைங்கிறது போயிடும் ஆச்சுங்களா உறுதித்தன்மைங்கிறது குறைஞ்சிடும் அப்போ அந்த உறுதித்தன்மை குறையறது உயிரை சு சுயநம் செய்யறதன் மூலமா ஆஹ் அதிகப்படுறதுனால எந்த காரியத்தையும் முழுசா செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது இயலாம மாறிடுங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞாபக திறன் குறையும் ஞாபக திறன் அப்படிங்கிறது பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு நல்லா நா நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் வயதானவர்களே பார்த்தா ஞாபக ஆற்றலே இல்லாமல் இருப்பாங்க வயசாயிருக்கும் மறந்துடுவாங்க அடிக்கடி அது வந்து வயதாக வயதாக அது இருக்கு ஏன்னா உயிரணுக்களின் உற்பத்தியே குறைஞ்சதுனால குறைஞ்சிட்டு வரும் அப்புறம் நாம் என்ன படித்தாலும் என்ன ப என்ன பண்ணாலும் அது நம்முடைய உயிரணுக்கள்ல தான் போய் பதிவாகுது ஆச்சுங்களா அப்போ நம்முடைய உயிரணுக்கள்ல பதிவாகிறத நம்ம விரையம் செஞ்சுட்டா அப்போ பதிவானது வந்து வெறும் காந்த அளவில் இருக்கும் உயிரணுக்கள் அளவில் விரையம் செய்கிறதுனால ஞாபக ஆற்றல் குறைஞ்சது விவேகானந்தர் வந்து ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து சில சில ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள எல்லாம் வேகமாக படித்து முடிச்சுட்டு அது என்சைக்ளோபீடியா புக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப பெரிய புத்தகம் ஆனால் அந்த புத்தகத்தில் இப்போ நீ கேள்வி கேளுன்னு கேட்டால் எந்த பக்கம் எந்த வரின்னு சொன்னால் கூட அழகாக விவேகானந்தர் வந்து சொன்னாருங்களாம் அந்த அளவுக்கு பதிதல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம உடலில் இருக்கும் உயிரணுக்களில் ஏற்படும் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய நாட்டில் பாரத தேசத்தில் இந்த இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாலும் ஒரு நூறு சில நூறு வருடங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஓலைச்சுவடிகள் இருக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பல லட்சக்கணக்கான பல ஆயிரம் வருடங்களாக நம்முடைய முன்னோர்கள் எழுதிய பொக்கிஷங்கள் இன்றளவும் வந்ததுக்கு காரணம் வந்து பிரம்மச்சரிய கல்வி முறையில் குருகுல கல்வி முறையில் மாணவர்களின் மனதின் பதித்து பதித்து தான் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்காங்க வேதங்கள் எல்லாம் ஆச்சுங்களா அப்போ அவ்வளவு ஆழமான மன வலிமையை எது கொடுக்கும் நம்முடைய உயிரணுக்களை விரையம் செய்யாது இருக்கும் பிரம்மச்சரிய நிலை நமக்கு கொடுக்கும் அதே போல அந்த உயிரணுக்களை விரையம் செஞ்சுட்டே இருந்தா ஒரு தடவை படிக்கிறத நாலு தடவை படிச்சா கூட பதியாது பலவீனமா இருக்கு புரியாது ஆச்சுங்களா அப்போ அந்த எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு யதார்த்தமான மூளை வேலை வேலையை குறைஞ்சிடும் மூளையின் செயல்பாடு அபரிமிதமா குறைஞ்சிட்டே வரும் ஆச்சுங்களா எதுக்குமே அதுக்கான ஃபியூயல் கொடுத்தா தான் வேலை செய்யுமே கரெக்டுங்களா நமக்கு உடல்ல காந்த ஆற்றல் குறைஞ்சதா டயர்ட் ஆயிரும் போய் படு தூங்கலாம் தூங்கினா மறுபடியும் வான் காந்த ஆற்றலை ஈர்த்துட்டு நமக்கு வந்து ரீசார்ஜ் ஆகிடும் அப்ப அந்த மாதிரி நம் அந்த உயிரணுக்களை வந்து நம்ம விரையம் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரீசார்ஜ் ஆகிற அந்த கெப்பாசிட்டி கூட சுத்தமா குறைஞ்சிடும் ஆச்சுங்களா இப்போ நம்ம வந்து பிரம்மச்சரியத்துல ஒழுக்கமா இல்லாம சுயம்பம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம உறங்கும் போது கூட ஆற்றலை வான் காந்த ஆற்றலை முழுமையா கிராப் பண்ண முடியாது அது அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் பார்த்து அதை மட்டுமே படிச்சுட்டு கொண்டு இருந்தோம்னா அது ஒரு வகை அது வந்து வேற மாதிரி ஆற்றல் விரயத்துல தான் போகும் ஆனா வான்காந்தத்துல இருந்து நம்ம எடுத்து அப்படியே பேசிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது எனக்கு ஆற்றல் விரயமும் இல்லை அதே சமயத்துல ஆகாசிக்கிற காலில் வான் காந்தத்துல நம் முன்னோர்களால் பதிய வச்ச பல விஷயங்களை என்னால் எடுத்து சொல்ல முடியும் இது மாதிரி தான் நீங்க உங்களுடைய அறிவுல மனசுல மூளையில பதிய வச்ச விஷயங்கள் மட்டும் இல்லாது பல விஷயங்களை உங்களால கிராப் ப
விந்து சக்தி நீர்த்து போகிறது மற்றும் குழந்தை பிறப்பு குறைவாகிறது இது போன்ற பல கெடுதலான பல விஷயங்களையும் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாங்க வாழ்க வளங்கள்